Si vous aussi vous êtes intéressé de revoir les meilleurs moments de l'interview du ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, regardons ensemble et on se revoit à la fin. Je pense que ce qui est important pour nous, l'Alliance des États du Sahel avec mon collègue du Burkina et puis l'ambassadeur du, du, du Niger, euh, c'est de pouvoir donner quelques clés de compréhension de ce qui se passe dans cet espace euh, qui lui-même aujourd'hui fait l'objet d'une telle désinformation que les gens n'ont vraiment pas le temps d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. On est pour, on est contre, on se prononce, on se positionne, mais je pense qu'il faut avoir les clés de lecture qui me semblent être importantes. D'abord, le premier élément, c'est d'abord sur le Sahel, parce que je vois que le titre, c'est les États du Sahel. Il faut comprendre que les États du Sahel ne sont pas que les trois États du Sahel, ou même ceux qui étaient appelés avant euh, le G5 Sahel, euh, mais que le Sahel comprend du Sénégal jusqu'à la Somalie, et le Maroc, euh, la Libye, d'autres pays font tous partie euh, de ce Sahel où il y a un continuum humain, géographique, géopolitique, etc. Donc il faut comprendre euh, cet élément. Maintenant, pour euh, ce qui concerne l'alliance des États du Sahel, euh, euh, il a parlé de la partie contre. La partie contre aide seulement à comprendre le contexte. Le Mali, le Burkina, le Niger sont tous des pays en transition. C'est des pays qui ont eu aussi un différent très profond avec le reste des pays de la CDAO pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer dans nos États, qui est une crise très profonde qui dépasse juste le label de coup d'État, parce que si on prend le Mali, le Burkina, aujourd'hui, ce sont des pays qui avaient perdu entre 40 et 60 de leur territoire dû à l'insécurité, au terrorisme, à l'intervention de l'OTAN en Libye, qui a déstructuré et déstabilisé toute la région. Et ce matin, dans le panel sur la démocratie, on est revenu encore dessus pour dire que oui, mais tout le monde veut la démocratie, c'est une valeur universelle, mais la démocratie ne peut exister que dans un État. Et nous, on n'avait pas d'État. On est en train de construire des États. Et nos interlocuteurs sont en train de préparer des élections. Donc, on ne peut pas se comprendre. Donc, je pense que ça, ça nous a amené dans un différent extrêmement profond avec le reste de la région. Et des sanctions ont été imposées à nos pays. Ce qui me semble aussi normal, il ne faut pas qu'on pense que ce n'est pas normal. La CDAO a ses règles, nous en étions membres, nous avons accepté ces règles, mais la plupart de ces règles, c'est la suspension de nos organisations quand il y a des changements dits anti constitutionnel. Mais il y a eu des sanctions économiques et financières qui ont été imposées à ces pays sans aucune base légale. Il n'y a aucun traité, aucun texte de la CDAO qui est prévu qu'on puisse fermer les frontières. Jusqu'à demain, j'espère que des juristes pourront nous donner la réponse. On a utilisé l'Union économique et monétaire pour fermer nos banques centrales, pour fermer nos comptes bancaires des États, pour affamer les populations. Dans le cas du Niger, même les médicaments n'étaient pas autorisés. Pourtant, l'article 4 du statut de la Banque centrale indique que la banque ne peut recevoir d'injonction d'aucun autre organe futile, l'organe des chefs d'État. Mais ça a été fait. Bon, je pense que ça, ça a été des erreurs euh, qui, ont, qui ont, de mon point de vue, touché à, à l'ADN même de l'organisation. Parce qu'une organisation qui est faite pour intégrer, si elle commence à désintégrer, elle attaque son ADN. Et ça crée un fossé entre nous. On a essayé d'expliquer à nos amis de la CDAO la suspension ne veut pas dire ostracisme et exclusion. Je suis heureux que ma sœur euh, Barbosa est ici. Elle était ministre des Affaires étrangères de, 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 de la Guinée-Bissau. La dernière discussion qu'on a eue avec la CDAO, c'était justement à Addis Abeba, si je ne me trompe pas, en janvier ou février 2023. On a eu un échange avec elle. Elle était présidente du Conseil des ministres de la CDAO. On dit « Si vous ne faites pas attention avec la politique des sanctions », on va aller vers une cassure. Parce que même si on est suspendu, il y a un minimum d'engagement. On dit qu'il faut là que l'engagement reste sur trois questions. Un, si vous discutez des questions qui touchent à nos pays, appelez-nous au moins pour 15 minutes. Écoutez-nous, on quitte la salle. Deux, si vous discutez des questions de sécurité, ça ne peut pas se faire sans le Mali, sans le Burkina. À l'époque, j'étais avec, on était trois, ministres des Affaires étrangères, le Burkina, le Mali et la Guinée à l'époque. Et le troisième élément, on a dit, s'il y a des questions humanitaires, ça ne peut pas se faire sans nous. Quand on a même accru les sanctions, on a ajouté les ministres des Affaires étrangères et même les chefs d'État. Ça nous a mené à la cassure. Et à partir de ce moment, nous, on a dit, bon, puisque nos chefs d'État sont sanctionnés, les ministres des Affaires étrangères sont sanctionnés, vous avez fermé la porte du dialogue. Donc, vous n'allez plus pouvoir aussi venir dans nos pays, sinon on ne peut pas aller chez vous. Je pense que ce sont ces erreurs accumulées qui nous ont amenés jusqu'à ce que 
Maintenant, il y a eu le coup d'État au Niger et la CDAO a décidé de faire une intervention militaire. Vous savez que quand on est dans une union, ça veut dire qu'il y a même un pacte de non-agression. On ne peut pas se lever, bon, c'est vrai, même si un chef d'État est renversé, se lever un matin pour dire qu'on va attaquer un pays pour la CDAO qui, depuis 20 ans, a une force en attente, qui est toujours en attente. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont des acteurs extérieurs à la région qui dictent leur volonté à la CDAO. Je suis désolé de dire, même l'Union européenne a soutenu cette décision de la CDAO d'attaquer un pays souverain qui lutte depuis 10 ans contre le terrorisme. Ses frontières sont fermées. Quand vous attaquez le Niger, mais vous attaquez une armée, mais vous libérez les terroristes, ils vont aller où Au Mali, au Burkina, partout. Donc à partir de ce moment, on s'est dit que ben, cette organisation commence à être dangereuse pour nous. Non seulement on punit nos populations, mais le fait d'être membre peut même t'amener à ce qu'on attaque le pays. Donc c'est là que le Mali et le Burkina ont décidé que si la CDAO attaque le, le Niger, mais nous qui considérons que nous on, a, on est entré en guerre contre l'organisation. Et c'est à partir de cet instant que nous avons mis une alliance militaire défensive en place pour dire que bon, nous nous mettons ensemble pour faire face à une menace existentielle, mais en mettant en place une approche géopolitique de la question. Nous nous réunissons pour nous défendre d'abord. Mais en faisant ça aussi, on s'est dit, bon, ce n'est pas seulement une alliance. Et je crois que, je pense que c'est notre réponse qui a d'ailleurs dissuadé. En définitive, les gens ont commencé à comprendre que, bon, Niamey, ça ne sera pas une promenade de santé. On va faire face à trois armées qui sont en guerre depuis dix ans. Bon, donc, euh, bon, je pense que ça, ça nous a amené à ça. Et on s'est dit, bon, euh, on va aller au-delà de l'alliance militaire pour créer, le 16 septembre 2023, donc on a créé l'alliance des États du Sahel sur la base de la charte du Liptako Gourma. Mais on est en train de travailler maintenant pour aller beaucoup plus loin que ça. Pourquoi on veut aller beaucoup plus loin que ça Ça, c'est la partie, on était dans la partie contre, comme tu as dit, c'est créer contre, mais ça, c'est juste expliquer le contexte. Mais en réalité, la partie pour c'est que la région qu'on appelle la Liptako, le Liptako Gourma, qui réunit les trois États, que certains ont appelé la zone des trois frontières, abusivement, mais cette zone est une zone géoculturelle et géographique qui existait depuis des décennies. D'ailleurs, il y a une organisation, eh, l'autorité du Liptako Gourma, ces trois pays partagent les mêmes réalités climatiques, géographiques, culturelles et même sécuritaires. Donc, on a décidé d'aller, de mettre en place une communauté qui puisse nous aider, un, à assurer la sécurité, à lutter contre le terrorisme, parce qu'on lutte contre le terrorisme dans cet espace depuis longtemps, mais on ne pouvait pas le faire ensemble. Maintenant, on va le faire ensemble. Et contre tous les autres facteurs d'insécurité, le deuxième pilier, c'est de travailler à mettre en place une intégration économique poussée, parce qu'il y avait déjà un espace économique et géoculturel qui était là pour pouvoir travailler, pour renforcer la libre circulation dans nos pays, avoir des projets intégrateurs dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine des infrastructures, Bon, parce que nos pays sont physiquement aussi liés par beaucoup de réalités qu'on peut... Et ces pays regorgent aussi des ressources minières, minéralogiques, euh, euh, de toutes sortes. Ne serait-ce que si on prend les ressources souterraines de cette région, c'est énorme. Personne ne voit le Sahel en tant que source d'approvisionnement de l'Afrique et du monde en ressources en eau. Parce qu'on voit que l'aspect désertique. Donc, je pense que ça, il y a l'aspect intégration économique sur lequel nos ministres de, des Finances et les ministres en charge du développement ont travaillé pour pouvoir vraiment nous rapprocher davantage. Et le troisième, c'est vraiment travailler ensemble pour que nos pays parlent d'une seule voix, avoir une action diplomatique coordonnée. Donc, si on dit donc euh, cet espace économique là sur lequel on est en train de travailler, euh, je pense que c'est extrêmement important de regarder nos ministres euh, en charge des affaires étrangères ont recommandé au chef d'État euh, d'aller même vers une confédération. C'est-à-dire qu'une euh, confédération en prélude à une fédération des trois États qui se fera par étapes. Et pourquoi nous proposons ça Parce que nous, nos pays, je dois le répéter, la première réponse était peut-être contre quelque chose, mais euh, quand on a commencé à exister, beaucoup ont dit, ah, même la CDAO, les premières réactions, quand on a signé la charte du Liptako Gourma, c'est que ces pays veulent casser la région. Ils veulent diviser, ils veulent attaquer l'intégration africaine. Mais le Mali, le Burkina, quand vous regardez nos leaders historiques de Modibo Keita, au Thomas Sankara jusqu'à aujourd'hui, mais ces pays restent fondamentalement engagés pour l'intégration africaine. L'article 180 de la dernière constitution du Mali, adoptée l'année dernière, réitère l'attachement du Mali à abandonner toute ou partie de sa souveraineté pour réaliser l'intégration du Mali de, de l'Afrique avec tout État africain. Donc pour nous, notre engagement pour l'intégration et l'unité et l'idéal panafricain, 
reste intact, mais nous trouvons que certaines de ces organisations, de notre point de vue en tout cas, n'incarnent plus cet idéal. Et que nous, il nous faut, à travers l'Alliance des États du Sahel, proposer une alternative d'avoir une organisation, un, qui ne soit pas pilotée par l'extérieur, une organisation qui ne devienne pas un danger pour ses membres, pour ses populations. Comment on peut travailler à rapprocher nos populations en mettant en place une autre façon de faire Je pense que c'est là où il me semble être important que vous compreniez, qu'on soit pour la CDAO, pour lui et moi, ou putain, Comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. Deux, pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se déciderait à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Donc cette réalité géopolitique est là, il faut la suivre. Il faut regarder ce qui est en train de se passer. Bon, naturellement, nous partageons le même espace que la CDAO, lui et moi, d'autres pays qui sont des pays voisins, des pays frères. On est des peuples frères avec le Bénin, nos pays, mais on vit ensemble, on va partager cet espace. Donc, il va falloir qu'on discute des modalités de vivre en commun. Et je pense qu'il faut le dialogue. Je pense qu'Emmanuel a insisté sur ça. Il faut le dialogue. À mon avis, le dialogue est important. C'est ce que nous-mêmes nous avions demandé avant d'être sanctionnés. Donc on ne peut pas être... On est ici. C'est la première sortie pour nous, États membres de l'AES, dans... en dehors de l'Afrique. Donc ça veut dire que nous sommes prêts. Sinon, on aurait pu vous dire que venez parler en Afrique avec nous. Mais si on est venu, c'est qu'on est ouvert. On veut que vous lisez la dynamique de l'AES à travers nous et non à travers des personnes qui sont mandatées ou qui ne sont même pas mandatées, qui analysent notre région, qui parlent à notre nom. C'est pourquoi on est là. Donc, euh, c'est vraiment dommage parce que moi, je crois que beaucoup refusent le dialogue. Euh, je me réjouis que Emmanuela et d'autres continuent vraiment à travailler sur ça. On est très peiné de voir que même des responsables européens, certains disent on ne va pas parler avec eux, même africains, certains disent oh, on ne va pas faire de photos avec eux. Mais on dit mais ça nous fait quoi que vous preniez des photos avec nous Mais ça ne va pas changer. Nous, on se bat pour le devenir de nos populations. On voit les gens qui meurent, moi, une photo avec tel ou tel, ce n'est pas ce qui importe pour nous. Donc certains vont jusque-là, des pays voisins. Personne, je dis aux gens, personne ne va nous faire déménager de cette région. Que tu prennes la photo avec moi ou pas, mais on sera là. Tu seras là, je serai là. Donc, moi, je pense que ça, c'est important. J'apprends aussi que même des responsables européens disent à leurs gens, non, 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 il ne faut pas que vous soyez vus avec eux, il ne faut pas que... Mais je crois que c'est de l'enfantillage, parce qu'en réalité, nous, on n'a pas de problème personnel avec quelqu'un. On a des différents politiques. On peut parler pour trouver des solutions. Mais vraiment, nous, on n'a pas... Je pense qu'il faut que nos, nos dirigeants s'élèvent à la hauteur de leurs tâches et de leurs missions et non être dans des épiphénomènes de faire des photos ou de gérer des mains des gens. Euh, moi, si c'est l'intérêt du pays, même avec le diable, je vais dealer. Voilà. Donc, quand c'est nécessaire. Donc, du point de vue euh, de l'AES, je vois que c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Il y a une dynamique qui est en cours. La CDAO va continuer son parcours. On va se parler. On va identifier des moyens de coexistence. Surtout, ce qui est important, c'est comment euh, travailler pour pouvoir préserver l'intérêt de nos populations qui vivent dans ce terrain. Des pays qui sont toujours été fraternels. Je vous dis que nos populations sont en avance sur nous. Tous les problèmes que vous voyez dans la région, c'est entre les dirigeants. Hein? Ce n'est pas entre les peuples. Moi, je vais dans tous ces pays où les dirigeants ne veulent pas nous parler, mais les peuples sont chaleureux avec nous. Donc, les populations n'ont pas de problème. Il faut que les dirigeants suivent leur population. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, c'est ça. Je veux peut-être laisser le reste pour qu'on vienne vraiment à des questions majeures. Mais aujourd'hui, l'AES se bat pour ça. Un pour une gouvernance améliorée, une gouvernance qui répond aux préoccupations de nos populations. Préoccupation numéro un, sécuritaire. Sécuritaire pour reprendre en main nos États. Et ensuite, créer des modèles de gouvernance qui peuvent... Deux, mais il faut une économie, il faut une transformation structurelle de nos économies pour que nos économies profitent à nos populations. Parce que toutes ces richesses qui sont là, nous, au État de l'AES, nous voulons désormais discuter différemment avec ces États, parce que les anciennes puissances coloniales ou d'autres, il y avait des drones qui étaient là, nous, on n'est plus dans ça. On veut rabattre les cartes pour regarder, on veut naturellement Naturellement, que les partenaires qui viennent gagnent, mais qu'en priorité, nos populations gagnent. Et on sait que les ressources sur lesquelles on est assise nous permettent de discuter d'abord pour que ça bénéficie à nos populations. Si d'autres partenaires en bénéficient aussi, c'est tant mieux. Donc nous sommes dans cette ouverture, réaffirmer notre souveraineté, y compris la souveraineté économique, le contrôle de nos matières premières, qu'on puisse discuter les choses par rapport à ça. Et sur le plan global, nous voulons travailler au niveau de la, pour un monde multipolaire. Un monde où ce n'est pas un club de deux, trois, quatre pays qui contrôlent le monde, mais que les forces politiques, économiques, sociales qui sont apparues dans le monde, que chaque voix compte, qui est plus d'équité que la politique de deux poids, deux mesures, ça cesse. 
concerne aussi d'instrumentaliser les Africains les uns contre les autres, parce que moi je trouve que même notre différence avec la CDAO, c'est d'autres qui nous distraient. On n'en a pas besoin. Si l'AES a été créé dans un contexte pour réagir à quelque chose, aujourd'hui nous sommes dans une dynamique de construction d'une intégration régionale, d'une autre approche à cette intégration régionale qui, de notre point de vue, doit être une véritable intégration des peuples et non une intégration d'État ou de chef d'État. Voilà, c'est vraiment la dynamique que nous partageons avec, euh, avec le Burkina et le Niger. Et Aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, nous travaillons, il y a des résultats probants sur le terrain. Le Mali, aujourd'hui, après dix ans de présence étrangère, a aujourd'hui le contrôle de l'ensemble de son territoire national. Et la reprise de Kidal, il y, a quelques, il y a quelques mois, est un exemple concret. Et il y a beaucoup de Kidal qui vont se passer aussi sur le terrain, dans notre espace. Nous souhaitons que vous soyez des observateurs objectifs à viser et que vous regardez comment vous engagez avec cet espace, mais avec ou sans vous, nous allons avancer. Il faut que les gens aussi comprennent ça. Si les Européens ne sont pas là, les Chinois seront là, les Russes seront là, les Australiens. Donc aujourd'hui, là, on n'est marié à personne. <rire> je je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout, quel est votre meilleur moment de l'interview. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et je reviens très prochainement pour d'autres interviews tout autant intéressantes mais qui ont été moins médiatisées.